Всем привет! В этом видео невероятно вкусный, легкий и пушистый фруктовый тортик. Ну что ж, поехали! Просеиваем муку и кукурузный крахмал. Если нет кукурузного, можно заменить на картофельный. Теперь просеиваем эту смесь еще два раза. Пока отставляем в сторону и отделяем белки от желтков. И первое важное правило – яйца должны быть комнатной температуры. Если решили готовить спонтанно, опустите яйца в теплую воду на 20 минут. Итак, ставим миксер сразу же на среднюю скорость и взбиваем до появления рыхлой пены. Сейчас увидите, как это выглядит. Вот состояние рыхлой пены. Теперь ставим рядышком сахар. Я добавляю также ванильный сахар. И вводим его в белки в 3 захода. Это значит добавили треть сахара и взбиваем 40 секунд. Продолжаем взбивать все время на средней скорости. После того, как добавили последнюю порцию сахара и взбили 40 секунд, уменьшаем скорость до самой маленькой и взбиваем еще 2 минуты. И вот что должно у вас получиться. Очень мягкие пики. Затем к белкам добавляем желтки. И аккуратно соединяем их уже ручным венчиком. Получается вот такая воздушная, но в то же время стойкая смесь. Теперь добавляем чуть теплое молоко и вмешиваем его лопаткой. Ну и наконец берем ранее просеянную смесь муки и крахмала. Добавляем половину и вымешиваем. Вымешиваем без фанатизма, стараемся сохранить воздушность теста. А в самом конце добавляем растительное масло. Вот такое получается тесто на бисквит. Далее выстилаем формочку пергаментной бумагой. И я не люблю выстилать бортики, поэтому просто смазываю их маслом. Тесто отправляем в формочку. Можно несколько раз постучать по столу, чтобы вышли крупные пузыри воздуха. И отправляем в духовку на выпекание. А вот такой чудесный, светлый получился бисквит. Бисквит по этому рецепту получается нуж очень пушистым и мягким. Коржи прямо шелковые по текстуре. Разрезаем бисквит на 4 коржа, толщиной примерно в 1 см. Займемся приготовлением кремовой прослойки. Заливаем желатин холодной водой и отставляем в сторону. Берем сливочный сыр и йогурт комнатной температуры и соединяем их венчиком. Добавляем лимонный сок и сахар. Перемешиваем до полного растворения сахара. Теперь ставим в стакан с набухшим желатином в микроволновку на одну минуту. Кстати, берите высокий стакан или же следите, чтобы он не сбежал. Вливаем горячий желатин и вмешиваем его в массу. Пока отставляем. Берем холодные жирные сливки, минимум 33%, и взбиваем их не полностью, до мягких пиков. Отправляем их в сливочно-йогуртовую смесь. В 
Вот теперь кремчик готов. По консистенции напоминает обычную сметану. Теперь нарезаем фрукты. Для этого тортика подойдут любые мягкие сорта. Например, можно взять клубнику, либо же любые другие мягкие ягоды, которые не слишком сильно пускают сок. Также подойдут персик, киви, банан или манго. Нарезаем на не очень тонкие кусочки и выкладываем на бумажные полотенца, для того, чтобы убралась лишняя влага. Берем кольцо диаметром на 2 см больше, чем обрезанные готовые коржи. Внутрь ставим ободок из пергаментной бумаги, сложенной вдвое. Для удобного распределения крема берем кондитерский мешок. И отправляем туда крем. На дно помещаем первый корж. И обильно заполняем кремом образовавшиеся вокруг него пустоты. Не переживайте, тортик застынет и пергаментная бумага легко отойдет от боков. Небольшую часть крема выдавливаем на бисквит и разравниваем ее лопаткой. Это нужно для того, чтобы фрукты лежали на кремовой подушке, а бисквит лучше пропитался. Выкладываем первый слой фруктов, слегка вдавливая их в крем. Снова выдавливаем немного крема сверху, чтобы заполнить все щели. Проделываем те же манипуляции со следующими двумя прослойками. Ну а наверх выдавливаем уже более толстый слой крема и равномерно его распределяем лопаткой. Отправляем тортик на застывание в холодильник минимум на 5 часов. По желанию можно покрыть верхушку шоколадом. Вот такой красивый и роскошный получается тортик. Белоснежный снаружи и с яркими нотками внутри. Пушистый, самый нежный по текстуре бисквит и очень легкий крем-чизкейк. Кусочек этого тортика просто как облако, а фрукты добавляют сочности и яркости вкуса. Обязательно попробуйте такой рецепт, ну а я прощаюсь с вами, всем приятного аппетита и подписывайтесь на канал!